dalili ambazo za mwanamke ambaye hajafika kileni nitazitoa na nakupatia sasa hivi lakini cha msingi ni kutenda kujenga kwenye akili yako uweze kuona kwamba ipo haja ya kufanya bidii kumridhisha mwanamke katika tendo la ndoa kama ninaweza kusema wanaume wengine wanaona kwamba ingekuwa rahisi kama mwanamke angetoa ishara ya kuthibitisha kwamba amefika kileleni kwa kujamba au kwa kufanya kitu kingine lakini hiyo hii kitu kama hicho hakipo kitu dhahiri kama hicho hakipo na hivyo ni muhimu sana uweze kuona ufahamu wa kutosha iwapo una bidii na nia ya kutaka kumridhisha mwanamke uliye naye la kwanza kubwa ambalo anataka kuthibitishia kwamba mwanamke uliye naye unacheza naye ngoma ya wakubwa hajafika kileleni ambao ni rahisi kulitambua kwa wanaume wengi ni kwamba iwapo umekuwa makini umetuliza akili zako unapofanya tendo la ndoa na huyu mwanamke utaona anapokuwa amekaribia kufika kileleni uke wake unabana uume wako unabana unaanza kubana hiyo ni dalili ambayo inakuthibitishia kwa mwanamke anaingia kileleni sasa hiyo ni dalili ya ya muhimu kuiangalia sasa kwa lazima uwe makini usiwe na hofu usiwe na haraka unakwenda katika hali ambayo unahakika unajua kila kitu kinachoendelea unaangalia jinsi anavyopumua jinsi anavyobadilika msuguano ambao unautoa kwa hiyo kwa ukatika basi kama hiyo ni rahisi na kugundua kwamba hapa mwanamke amefika kileni kwa staili hiyo au vipi kwa hiyo ya kwanza na msingi wa kujenga unapoona uke wa mwanamke haukukubana wakati wewe umo ndani mpaka unamaliza unachomoa tambua kwamba anapokuambia amefika kileni hajafika amekudanganya hiyo la kwanza la pili ambalo ni la msingi vile vile kuliangalia mwanamke anapokuwa amefika kileleni ngozi yake inakuwa laini laini haiwi kavu kwa hiyo unapoona mwanamke anakuambia amefika kileni lakini ngozi yake ni kavu kavu tambua kwamba umedanganya kwa nini e, kwenye kitabu changu ambacho nimeandika cha sayansi ya mapenzi faida za tendo la ndoa mwanamke anayefika kileni mara kwa mara ngozi yake inakuwa laini kwa sababu kuna kichocheo kinachoitwa estrogen kinatoka kinasababisha ngozi inakuwa laini ya mwanamke sasa unapoona mara nyingi unapofanya tendo la ndoa na mke wako au na mpenzi wako ngozi yake bado inabakia kuwa kavu tambua kwamba hata amekwambia kwamba amefika kileleni kwa vishindo vya aina gani kama ndabelezea hapo mbele amekudanganya lingine ambalo ni lina wanalitumia wanaume wanawake wengi sana kudanganya wanaume ni kwamba anapumua katika hali ambayo inaonyesha kwamba kama kuli ana hisia anakwenda kileleni hiyo hiyo wanawake wengi wanaitumia hiyo na bila shaka mtazamaji wewe mwenyewe umeshakutana nayo hiyo sasa kwamba ni kweli kabisa kuna hali kama hiyo na kwa wale watu ambao wameangalia videos videos zile za picha za ngono unaweza kuona jinsi gani wanawake kwenye picha zile za ngono wana act yani wanajifanya wana fake kufika kileleni wale wanalipwa unasikia wale wanalipwa kwa hiyo wanafanya vile vitu ambavyo vinafanana na mwanamke anayefika kileleni kwamba anafurahia tendo la ndoa kwa hiyo wana act wana, wana hema katika style kama hiyo ambayo wewe unayeangalia zile picha za, za ngono unaona kwamba kwamba huyu mwanamke anapata rapo lakini wale wamelipwa wanafanya kazi hiyo ya biashara No, sasa wanawake wengi wameangalia hizo picha za ngono wanaigiza hivyo. Wanaelea kumbe kufika kileni ndo huku kama wanavyoona kwenye picha zile za ngono, kwa hiyo wanaigiza kwamba wanapumua na nani. Sasa nikwambia hivi, iliweza kumgundua mwanamke ambaye anajifanya amefika kileni na kumbe hajafika kileni anapokuwa anatumia staili hiyo ya kupumua, kudanganya. Ni hivi. Unapoona kwamba mara tu baada ya wewe kuchomoa uume wako anaacha kupumua kwa staili kama ile tambua kwamba amekudanganya kwa sababu gani iwapo kweli ule upumuaji ulikuwa unatokana na msukumo wa ndani wa yeye kuelekea kileleni bado ataendelea na upumuaji ule ule wa juu hata baada wewe umeshachomoa so hiyo ni jambo ambalo lazima ulizigatie mwanamke anaye kudanganya uh, yani immediately baada ya wewe kumaliza umechomoa ume wako na kuta ameanza ameacha ameacha kupumua katika staili kama ile ile alafu anaongea kwa urahisi na kuja kwenye pointi nyingine hapa hapa lakini tunapenda kumalizia hapo 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 lingine ambalo linakuja ambalo ni ni, ni, ni rahisi na kufahamu kwamba huyu mwanamke amedanganya hajafika kilele ni kwamba anapokuwa anakudanganya wakati yule wewe una kwenye ile kuchikuchi yaingia toka ingia toka sawa so, anapumua kwa staili kama hiyo alafu anachezesha miguu yake utakapoona kwamba baada tu yeye kuchomoa tu ume wako huyu mwanamke aidha ameinuka haraka kwenda bafuni maana yake anakuambia mshenzi wewe umenichafua tu hujafanya lolote au kama hakuinuka kwenda bafuni kwenda kunawa basi amekaa hapa lakini bado anainua miguu yake kwa urahisi anacheza miguu yake kwa urahisi tambua kwamba amekudanganya kwa sababu nao shahidi mimi mwenyewe kuna wanawake ambao wakifika kileni wanazimia 
na kumbuka mimi kutembea na dada mmoja ambaye of course alipiga kelele miguu yangu miguu yangu yani miguu inapoteza nguvu sasa ni ndio bora sio kwa ukiona mwanamke immediately baada yao umemaliza anachezesha miguu yake kwa haraka haraka au anainuka kwenda kwenda chooni kwenda kunawa yani hapo anakuambia mtimoyo moyo anakuambia wewe mshenzi wewe nichafua tu unafanya lolote ndio jambo ambalo of course lazima uliangalie lingine ambapo of course ni muhimu vile kuliangalia kwa ili usidanganywe pale mwanamke ambapo anakuwa amefika kileleni ni kwamba mwanamke anapokuwa amefika kileleni anapata shida kuangalia anapata shida kuangalia yani macho yake kupanua kwa, kwa, kwa kiwango kikubwa sana kumbuka kuna girlfriend ambaye of course yeye alikuwa anakuja nyumbani kwangu pia kimbaje ambacho nimefiwa na mke wangu sawa alikuwa anakuja nyumbani kwangu tena fanya tena ndoa alafu anarudi kwao wala mbona ufahamu mwanza mimi nilikuwa naishi nyakatu then sasa yeye alikuwa naishi nyegezi kwa hiyo akitoka nyumbani kwangu lazima by then nilikuwa sina gari sawa kwaweza kusikiliza kumpeleka kwa hiyo alikuwa akitoka nyumbani kwangu anapanda haisi aende nyegezi sawa sasa what happens akaniambia inakuwa yani nikitoka hapa kwako yani nikifika ndani ya haisi nasikia usingizi kweli imetokea mara nyingi mpaka nashtuka kama hiyo hali kama hiyo kwamba baada ya tendo la ndoa mwanamke macho yake anapata uzito wa aina fulani ukiona na ukodolea macho maana yake anakuambia sasa ndo umefanya nini mwingine anakuangalia alafu anakuambia umeenjoy unaona <laughs> umeenjoy yani hapo ana yani anataka kama vile anakucheka yani umeenjoy mimi sije enjoy isi kwa hiyo kuna wanatu tumia stadi kama yo enjoy na utamwambia yeye enjoy kweli kitu ambacho of course anakuona mjingo kwa sababu yeye haja enjoy anakuona mtu ambaye of course hajui anachokifanya hilo ni jambo la msingi wa kuliangalia lingine ambalo tunaweza kusibitisha kama mwanamke hajafika clinic kwa sababu hili kidogo ni zito ni kwamba mwanamke kuna eneo la uke wake ambalo linaitwa kisimi mwanamke anapokuwa amefika kileleni kile kisimi uh, kina, bada, baada ya muda kinanyoea uwezo kakiona Nola, ana kule kile kisimi kama kama vile ume baada ya kumaliza unalegea una unakuwa una mdogo kadhalika kile kisimi cha mwanamke cha mwanamke anapokuwa amemaliza na chenye vile kinanyoe kwa unapokuta kwamba hakijanyoea kwa sababu unapoweza kumwandaa kina kinavimba kama vile ume unavyovimba sawa kwa hiyo unapoona kwamba kile kisimi yenyewe kinanyoe kile 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 kimelegea kimenyoea hapo hiyo ndio umedanganywa kwa maneno maeneo kama hayo ni muhimu sana kuangalia ili usidanganywe ili uweze kuwa na uhakika kwamba mpenzi wako amerizika kinyume na hapo utadanganywa alafu utaja kusikia ameanza mawasiliano na mpenzi wake wa zamani kwa sababu amekuwa anakulinganisha uwezo wako wa kumridhisha yeye mara kwa mara na umeshindwa kwenye eneo kama hilo ni jambo la hatari sana kufanya mapenzi na mwanamke na kukashindwa kumridhisha sasa wanaume wengine wanakuwa wakali mwanamke anapomwambia kwamba msijarizika na kuwa mkali au anapuuzia ni jambo la hatari sana inukutana hizo kesi toka nimeanza ofisi yangu 2006 mpaka sasa hivi hizo kesi ni kutana za wanaume ambao wanakuwa wakali pale mwanamke anapowaambia kwamba sijafika kileleni kimeta kumbia wanaume utadanganywa kwa sababu mwanamke anaogopa kuambia ukweli anajua utakasirika au anaogopa utaumia sawa so, tafiti zinaonyesha kwamba wanawake ambao hawajaingia ndani ya ndoa wanaongoza katika kudanganya wanaume kwamba wamefika kileleni kwamba hawajafika wanawake ambao hawajaingia ndani ya ndoa wanaongoza katika kudanganya sasa sijui kwa sababu nataka pesa au nini I don't know lakini tafiti zinaonyesha hivyo. Mtazamaji wa channel hii ningependa nikualike kujisajili kwenye channel hii, jiunge na mamia ya watu ambao tayari wamsajili ili kila video mpya ninayoiweka uweze kupata taarifa kwenye simu yako. Jisajili na vile vile unaweza kutumia channel hii kufundisha mpenzi wako masuala ya mahusiano jinsi gani ya kushirikiana katika mahusiano ya mapenzi. Njia nzuri ya kuweza kufundisha mpenzi wako eh, unaiona video hii kwa sababu aidha umekuta nayo kwa bahati mbaya au umeamua tu kuiona uweze kuangalia na ukaipenda na kwa sababu umeipenda ina faida kwenye mahusiano yako kimapenzi hivi basi nakualika kutumia njia hii mwambie rafiki yako aende kwenye channel YouTube ya yenye jina la Po Mwaipopo ambalo unaliona pale chini kwenye kwenye nani kwenye alama ya, ya YouTube ya channel yangu channel yangu inachukana na watu wa YouTube wanafahamu kwa jina la Paul Mwaipepo. Kwa hiyo mwambie afungue channel hiyo. Kwa hiyo akishafungua channel hiyo Paul Mwaipepo picha yangu inakuwa juu pale, alafu zinakuja orodha na zamada zote ambazo nimezoeka katika channel hii. Kwa hiyo unamchagulia chagua mada fulani usikilize. Kwa hiyo utamsaidia mpenzi wako ambao yuko mbali na wewe ajifunze mambo ya msingi katika uhusiano wenu ili uhusiano wenu uweze kuwa mtamu. Nimepata simu, watu wamenipigia simu ambao wanafaidika sana sana na channel hii ambao of course wanaona kwamba inasaidia kujenga mahusiano yao. Na vile vile kwa wale ambao wana kingamuzi cha Bameda, Bameda kingamuzi cha Star Times na kualika kuna channel moja inaitwa Bameda TV. Kila Ijumaa saa 4 nakuepo live kila Ijumaa. Kwa hiyo kama una kamuzi 
cha, cha Star Times tafuta channel ya Bameda TV kila Jumaa saa 4 usiku na kuwepo of course kuna video za Bameda TV nimezoeka pale kwa hiyo unaweza kuzitafuta zini kipindi cha saa moja mada na maswali yanafuatia. Kwa hiyo unaweza kufanya hivyo. Na wale ambao wana matatizo ya nguvu za kiume unawahi kumaliza, una hamu ya tendo la ndoa, una uume mdogo, dawa zipo za uhakika zimetokana na mimea, zimefanyiwa utafiti wa kutosha, zinakupa tiba ya ukweli na tiba ya kudumu. Kwa hiyo namba zangu za simu zinapita pale, zitumie uweze kufaidika na channel hii. Mungu akubariki. Kwaherini.